नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त संचित और स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में जहां हम डिस्कशन कर रहे हैं यूजीसी नेट जे एग्जाम के बारे में तो लास्ट वीडियो में बहुत ही बेसिक पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में तो कौन कौन लोग एलिजिबल है आपके एजुकेशन बैकग्राउंड क्या होनी चाहिए उसके बाद आपकी मिनिमम परसेंटेज आपकी एज लिमिटेशन और कैटेगरी वाइज क्या एस सी या ओबीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं कोई रिलेक्सेशन है कि नहीं तो एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वीडियो में आपको मिलने वाला है तो चलिए शुरू करते हैं नमस्कार दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज गेट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इस चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस तुरंत देखने के लिए तो पहले बात करता हूं एज लिमिटेशन के बारे में दोस्तों अगर आप सिर्फ नेट का एग्जाम लिखना चाह रहे हैं तो उसके लिए कोई भी एज लिमिटेशन नहीं है 30, 40, 50, 60 आप जब तक चाहे उम्र में नेट का एग्जाम लिख सकते हैं पहली बात दूसरा अगर आप जे के लिए भी क्वालिफाई करना चाहते हैं जैसे मैंने बोला था कि नेट में जो टॉपर्स है उनको जे कैटेगरी मिलती है जे का क्वालिफिकेशन मिलता है उसके लिए यहां पर जनरल कैटेगरी में एज लिमिट दोस्तों रखी गई थर्टी ईयर्स जी हाँ थर्टी ईयर्स मैक्सिमम लिमिट है उसके बाद आप नेट के लिए एलिजिबल है बट जे आर एफ आप एलिजिबल नहीं होंगे लेकिन एक बात ध्यान रखनी है पे फाइव इयर्स का रिलैक्सेशन है ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर और एस और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी में तो इसका मतलब अगर आप ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर में या फिर एस सी या फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए जे की लिमिट हो जाती है थर्टी फाइव क्योंकि फाइव ईयर्स का यहाँ पे एक्सटेंशन मिलता है दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दोस्तों लोगों को पता नहीं होते हुए ये अगर आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने रिसर्च किया है और उसमें कुछ टाइम आपका खर्च हो गया है तो भी मैक्सिमम आपको फाइव इयर्स का यहां पर रिलैक्सेशन मिल जाएगा जो टाइम आपने रिसर्च में खर्च किया है बट उसके लिए जहां भी आपने रिसर्च किया है वहां से अथॉरिटी से आपको एक सर्टिफिकेट लाना होगा आर्म फोर्सेस में अगर किसी ने सर्विस की है दोस्तों तो उनके लिए भी यहां पर मैक्सिमम फाइव ईयर्स का रिलैक्सेशन है वहां भी आपको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा तो कंक्लूजन पॉइंट क्या है एज के बारे में थर्टी ईयर्स लिमिट है जे के लिए और कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं या मैंने बोला आपने ऑलरेडी रिसर्च की है या आप आर्म फोर्सेज है तो फाइव का रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है तो जेआरएफ की वहां पर एज हो जाती है 35 इयर्स तो यहाँ दोस्तों अगला सवाल आता है एजुकेशनल बैकग्राउंड का क्या ग्रेजुएशन के बाद बी आपने किया है बी किया है बीटेक किया है क्या आप नेट का एग्जाम लिख सकते हैं जी नहीं पोस्ट ग्रेजुएशन होना यहाँ पर जरूरी है तो चाहे आपने एम किया हो या एम किया हो या एम किया हो बट एक बार ध्यान रखते हैं जो बहुत लोगों को नहीं पता वो क्या फाइनल ईयर स्टूडेंट भी दोस्तों यहाँ पर एलिजिबल है एग्जाम लिखने के लिए तो अगर आप परस्यूंग भी हैं एम सी या एम फाइनल ईयर में है तो भी आप नेट का एग्जाम लिख सकते हैं एक और बात अगर आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं लेकिन एग्जाम डिलेड हो गया पोस्टपोन हो गया रिजल्ट अभी तक नहीं आया तो भी देखिए आप एग्जाम लिखने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं बट हाँ नेट एग्जाम के रिजल्ट के दो साल के अंदर आपको अपनी मास्टर्स कंप्लीट यहाँ करनी होगी चलिए पोस्ट ग्रेजुएशन की तो बात समझ आती है अगली बात की आपकी कोई मिनिमम परसेंटेज भी होनी चाहिए जी हाँ बिल्कुल होनी चाहिए तो यहाँ पर दोस्तों फिफ्टी मिनिमम स्टैंडर्ड है अगर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में फिफ्टी से कम मार्क्स है तो यहां पर आप नेट एग्जाम लिखने के लिए एलिजिबल नहीं है तो यहां पर दूसरा पॉइंट भी ध्यान रखना है वो ये कि अगेन अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यानी ओबीसी नॉन क्रीमिलेयर एस सी एस टी या फिजिकल हैंडीकैप तो यहां पर आपको दोस्तों फाइव परसेंट का रिलैक्सेशन मिलता है और आपके लिए मिनिमम परसेंटेज हो जाती है फिफ्टी एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप ऑलरेडी पी हैं और आपने अपनी पी एच डी नाइनटीन डेट याद रखिएगा नाइनटीन सेप्टेम्बर नाइनटीन से पहले कंप्लीट की है तो भी यहां पर आपको फाइव का रिलेक्सेशन मिल जाता है और आपके लिए भी मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट हो जाती है 50 परसेंट दोस्तों यहां पर एक और बहुत कॉमन कंफ्यूजन है वो ये कि क्या जिस सब्जेक्ट से आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की है जिस टॉपिक से किसी दूसरे सब्जेक्ट से आप नेट का एग्जाम फिल कर सकते हैं जी आंसर है नहीं तो यहां पर बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज अलाउ करते हैं ग्रेजुएशन टू पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट चेंज करने का मान लीजिए अगर आपने कॉमर्स लिया ग्रेजुएशन में तो मे भी आपको एमसीए में कुछ यूनिवर्सिटीज अलाउ करती है एडमिशन दे सकते हैं मास्टर्स के अंदर बट जिस सब्जेक्ट ने आपने मास्टर्स किया है उसी सब्जेक्ट से आपको नेट फिल करना होगा तो यहां पर आप सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते डिटेल्ड लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स के लिए आप जाके एक बार नेट की वेबसाइट पर देख सकते हैं सब्जेक्ट और ब्रांच कोड्स वहां लिखे होते हैं तो जिस सब्जेक्ट से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है उससे या उससे रिलेटेड सब्जेक्ट से ही आप नेट का एग्जाम दे सकते हैं दूसरी बात क्या दो अलग अलग सब्जेक्ट से नेट का एग्जाम दिया जा सकता है जी नहीं एक बार में आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट से एग्जाम दे पाएंगे और अगर आपने एक से ज्यादा एप्लीकेशन फिल की अलग अलग फॉर्म फिल किए तो दोनों एप्लीकेशन 
नोटिफिकेशन आपके कैंसिल माने जाते हैं तीसरा और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल क्या यहां पर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे कोई क्राइटेरिया है हम कितनी बार एग्जाम फिल कर सकते हैं जैसे आई एस आई अलग अलग एग्जाम्स होते हैं जहां पर फाइव या सिक्स कुछ अटेम्प्ट फिक्स कर दी जाते हैं बट दोस्तों नेट में ऐसा नहीं है जे आप तब तक लिख सकते हैं जब तक आपकी एज क्राइटेरिया अलाउ करता है नेट आप जितनी बार चाहे उतनी बार दे सकते हैं तो मेरे ख्याल से काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे एलिजिबिलिटी चाहे एज है या पोस्ट ग्रेजुएशन है या मिनिमम मार्क्स रिक्वायरमेंट और क्या क्या रिलेक्सेशन है कैटेगरी के लिए एक्सपीरियंस के बेस पे वो सब मैंने आपसे डिस्कस किया अगेन इसके अलावा अगर कोई कंफ्यूजन है आपका तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट लिखकर बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं और इसके अलावा अगेन जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था अगर आपके कोई इंडिविजुअल कंफ्यूजन है आप करियर रिलेटेड कंफ्यूज हो चुके हैं कि क्या करना चाहिए टीचिंग करें या नेट एग्जाम क्वालिफाई करने में कोई कंफ्यूजन है तो जो भी आपके डाउट कंफ्यूजन है उसके लिए काउंसलिंग गुरु जी नाम से हमारा एक इंडिविजुअल प्रोग्राम है वो एक प्रोग्राम आप ऑप्ट कर सकते हैं जहां पर इंडिविजुअली मैं आपसे टेलीफोन पर बात करने वाला हूं और जो भी आपके डाउट्स कंफ्यूजन है उसको पूरा सॉल्व करके डिटेल्ड रिपोर्ट आपको मिलने वाली है और करियर के लिए परफेक्ट तरीके से आपको गाइडेंस मिल जाएगी तो दोस्तों अगली वीडियो में यहां पर फाइनली बात करने वाला हूं एग्जाम के स्ट्रक्चर और पैटर्न के बारे में तो टोटल दो एग्जाम होते हैं या तीन उसमें कितने कितने क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं ऑब्जेक्टिव होगा सब्जेक्टिव होगा क्योंकि इन द लास्ट फ्यू ईयर्स नेट ने कई बार अपना स्ट्रक्चर चेंज किया है तो अभी क्या एग्जाम है क्या पैटर्न है क्या दो एग्जाम के बीच में आपको ब्रेक मिलेगा कि नहीं मिलेगा उन सारे सवालों के जवाब आपको अगली वीडियो में मिलने वाले हैं